przez położony na wysokim klipie średniowieczny zamek warowny Laufen prowadzi droga do pomostów widokowych, z których można oglądać wodospady Renu. Pod nami kolejna platforma widokowa. Słupy skalne w dolnej części wodospadu. Wodospady mają 150 metrów szerokości i 23 metry wysokości. To chyba najbardziej widowiskowy punkt widokowy, do którego można dostać się tylko statkiem. Wodospady Renu to pod względem przepływu wody największe wodospady w Europie. W okresie lata przepływa tu do 600 metrów sześciennych wody na sekundę. Bez końca można podziwiać imponujący spektakl oferowany przez naturę. Do podnóża wodospadów można podpłynąć statkiem wycieczkowym, by obejrzeć je z innej perspektywy. Tu można bezpośrednio odczuć potęgę wodnego żywiołu. Niespodzianka po powrocie na parking przyjechały stare samochody. Zwiedzanie Curychu rozpoczynamy od siedziby Szwajcarskiego Muzeum Narodowego. Mieści się ono w budynku wzniesionym w 1898 roku w formie francuskiego Pałacu Miejskiego. Dziedziniec wewnętrzny jest często wykorzystywany na koncerty plenerowe i organizację innych wydarzeń artystycznych. Muzeum znajduje się niedaleko dworca głównego w Curychu. Przed dworcem fontanna przedstawiająca Alfreda Eschera, polityka i pioniera kolejnictwa. Ulica eleganckich sklepów Hauptbahnhofstrasse, biegnąca od dworca kolejowego do brzegu jeziora curychskiego. Fontanna Nimfy Cnut na placu Pestalociego. Idziemy na spacer po starej części miasta. Wieża kościoła św. Piotra z jednym z największych zegarów w Europie o średnicy 8 metrów i 70 cm. Fontanna Herkules. W Curychu jest ponad 1100 fontan. Woda w nich nadaje się do picia. Najstarsza część miasta Lindenhof. Tutaj na wzgórzu już w IV wieku Rzymianie założyli posterunek celny. 
Ze wzgórza można obejrzeć panoramę Starego Miasta leżącego nad rzeką Limat. Zurich jest największym miastem w Szwajcarii i liczy około 440 tysięcy mieszkańców. A to coryska starówka widziana z poziomu rzeki Lima. Charakterystyczne wieże kościoła Grossminster. Grossminster, jeden z najstarszych kościołów w Curychu z 1250 roku. Suryskie fontanny są pięknymi obiektami, a niekiedy wręcz dziełami sztuki. Curych leży na zachodnim brzegu jeziora Curskiego, którego powierzchnia ma 90 km2. Do wielu miejscowości położonych nad jeziorem można dopłynąć statkiem. Z jeziorem sąsiaduje ośnieżony łańcuch górski. Z nad jeziora wróciliśmy na curyską starówkę. Rzeka Limat i czteroprzęsłowy most Münster z XIX wieku. Pomnik Urlicha Zwingli przed kościołem na wodzie. Kościół Frau Minster z XIII wieku z witrażami Marka Szagala. Portal kościoła Grossminster. Ozdobne drzwi z brązu wykonane w 1932 roku. Witraże zostały wykonane przez Augusto Giacomediego. W tym kościele w latach XX XVI wieku Ulrich Zwingli i Heinrich Bullinger wzywali do odnowy chrześcijaństwa, dając początek reformacji.